do part 3 of math solutions of all india our uh, scenic school entrance examination 2019 class 9 okay so up to question number 37 uh, we have already discussed in uh, our previous videos theek hai na to ab jo hai aaj jo hai aaj ka jo video hai isme hum discuss karenge rest of the questions uh, jo bache hain aapke from question number 38 to 50 okay so i'll complete all the questions in this video so with me let us start with question number 38 the smallest square number which is divisible by each one of the numbers 8, 9, 10 is. Okay. So, the smallest square number is. Okay. So, if I the options, so 2600, which is 26 are. So, 26 is square. So, this option is the same. And in the B, this is the square number. And in the C, this is the square number. So, 29 is the square number. So, this is the square number. And then 3900. So, 39 is the square number. So, this is the तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास 3600 और ये सबसे डिविजिबल है 8 9 और 10 से चेक कर लीजिए आप ठीक है ना ये 8 से डिविजिबल है लास्ट के थ्री डिजिट्स को चेक कीजिएगा ठीक है ना इट इज डिविजिबल बाय 8 9 से डिविजिबल है इनका सम करके जो आ रहा है आपका 9 का मल्टीपल आ रहा है 3 plus 6 9 ठीक है ना 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ठीक है ना और 10 से तो ऑबवियसली डिविजिबल है ये तो बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके नंबर 39 इफ 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 18% of 6, uh, 650 by 19 then find the number ठीक है ना तो let the number be x x मान लिया suppose तो 18% 18% का मतलब 18 upon 100 into 650 से ये जो आपका number है ठीक है ना 25% of a number means 25% माने कितना हो जाएगा 1 fourth of the number 25 upon 100 का मतलब 1 fourth होता है 1 fourth of the number इक्वल टू कितना आ गया 19 ठीक है ना इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना 18 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 5 क्या 90 18 6 जा 100 uh, 8 108 प्लस 9 117 और एक जीरो आपका अपॉन में 100 है ठीक है ना इसको यहां और इसको यहां भेजिए तो -19 1 upon 4x ठीक है तो 0 0 0 0 117 minus 19 कितना आ जाएगा uh, 98 ओके okay. 98 आ गया इनको सबट्रैक्ट करके इक्वल टू 1 अपॉन 4x ठीक है ना 4 को यहां भेजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो x की वैल्यू आ गई आपकी ठीक है ना 8 4 या 32 कैरी 3 9 4 या 36 प्लस 3 39 392 तो d इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 40 इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज तो कॉस्ट प्राइस कितने हैं सेलिंग प्राइस का 25 परसेंट है ठीक है ना अगर मैं कॉस्ट प्राइस को रुपीस वन मान लेता हूँ ठीक है ना सॉरी सेलिंग प्राइस को रुपीस वन मानता हूँ सेलिंग प्राइस भी रुपीस वन ठीक है ना तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 25 परसेंट 25 परसेंट ऑफ वन माने वन अपॉन फोर हो गया ही ठीक है ना तो हमने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है एसपी माइनस सीपी वन माइनस वन अपॉन फोर अपॉन सीपी सीपी कितना है वन अपॉन फोर ठीक है ना इन टू हंड्रेड तो ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लीजिए फोर वन जा फोर फोर माइनस वन थ्री थ्री अपॉन फोर ठीक है ना इन इसको उल्टा करेंगे आप तो ऊपर फोर अपॉन वन हो जाएगा इन टू हंड्रेड ठीक है तो फोर से फोर कैंसिल हो गया थ्री इंटू हंड्रेड कितना आ गया थ्री हंड्रेड ठीक है ना थ्री हंड्रेड परसेंट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन फोर्टी वन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज फोर ए बी एंड ब्रेथ इज सिक्स बी स्क्वायर इज तो आपको मालूम है एरिया क्या होता है एल इन टू बी ठीक है ना एल इन टू वट इज लेंथ 4ab and what is breadth 6b square ठीक है ना दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है 64 या 24a और b की पावर कितनी आ जाएगी 3 ठीक है ना 24ab cube तो c is the correct answer to this question 42 the total surface area of a cone having its slant height is 9 decimeter and diameter of its base is 24 decimeter अगर हम इसको देखें तो इसका figure कुछ step से बनना चाहिए ठीक है और इसकी slant height कितनी given है 9 डेसीमीटर एंड जो डायमीटर ऑफ द बेस है 24 है तो रेडियस कितना होना चाहिए 12 ठीक है ना अब ये पॉसिबल नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ठीक है ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका ठीक है ना तो ये आपका हाइपोटेनस है 9 और बेस कितना हो गया 12 ठीक है ना तो 12 आपका बेस हो गया तो बेस कभी भी आपका जो है हाइपोटेनस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है मींस परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी चीज हाइपोटेनस से छोटी होती है ठीक है ना सो इट इज नॉट पॉसिबल तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है 
ठीक है ना तो इसलिए ये आपका इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में एज पर द गिवन कंडीशन द थिंग्स द डाटा गिवन इज इन करेक्ट ओके a cube of side 4 cm contains a sphere touching its side then the volume of the gap in between is ठीक है तो cube है आपका cube के अंदर क्या है sphere ठीक है cube की side हो गई 4 ठीक है और इसके अंदर एक sphere है जो कि इसको side को touch करते हुए अंदर fit है ठीक है तो हमने ये जो gap बचा है आपका ठीक है ना cube के अंदर और जो आपका sphere के बाहर वाला जो पार्ट है जहां पे गैप है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है ठीक है ना तो दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो स्क्वायर का डायमीटर कितना होगा फिर स्क्वायर का डायमीटर इसके क्यूब के साइड के बराबर होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस विल बी हाफ ऑफ दिस 2 ठीक है ना 2 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का रेडियस एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम ठीक है ना 4 क्या करेंगे फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब तो 4 का क्यूब ठीक है ना माइनस 4 अपॉन 3 22 by 7 into r का cube that is 8 ठीक है तो इसको 4 का cube कितना हो गया 64 ठीक है minus uh, 4 uh, 2 जा 8 uh, 4 8 जा 32 हो गया आपका 32 into 22 32 into 22 तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 4 फिर से लिख दीजिए 4 10 आपका आ गया 7 7 0 4 upon 21 ठीक है ना अब आपने इन दोनों को multiply करना है 64 into 21 one four जा four, one six जा six, uh, four two जा eight, fourteen carry one, six two जा twelve thirteen. तो आपका आ गया one three double four minus seven zero four upon twenty one. ठीक है? तो इसको सब टेक कीजिए कितना रहा zero four seven plus six thirteen. ठीक है? Upon twenty one. तो twenty one से डिवाइड कर लीजिए आप इसको. What you are getting? Twenty one three जा sixty three. One बचा फिर 0 ठीक है ना तो 21 आ, 0 जा 0 हो जाएगा ठीक है और यहां कितना है फिर आपका फिर से 10 बचे आ, आ गया ठीक है डेसिमल फिर आपका यहां पे 0 आ जाएगा 21 4 जा 21 5 जा 21 5 जा तो बड़ा हो जाएगा ठीक है 21 4 जा कितना आ गया 84 ठीक है ना फिर यहां से आपने माइनस किया 6 और यहां 9 में से किया 1 ठीक है ना फिर से 0 लगाइए 21 कितना जा uh, 21 8 जा कितना जा रहे हैं 8 1 जा 8 8 2 जा 16 तो 1 uh, ये आपका आ रहा है 0.47 30.47 के आसपास आएगा इससे ठीक है ना तो एप्रोक्स वैल्यू जो इसकी है 30.4 uh, 8 के आसपास की है ठीक है ना जो आपके ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग ठीक है ना तो B will be the correct answer to this question, okay? Question 44, a chord of a circle of length uh, 6 cm is at a distance of 4 cm from the center of the circle. So, you have a chord, okay? How much is the length of this? 6 cm and 6 cm and this is the center of your chord at a distance of 4 cm, okay? So, as you know, the property is that you have a perpendicular to the chord on the center उसको बाइसेक करता है कॉर्ड को तो ये 6 सेंटीमीटर का कॉर्ड है तो यहां पे जो आपका हो जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ ये आधा हो जाएगा इसका दैट मींस 3 ठीक है ना अगर मैं इसको जॉइन करूं तो ये आपका एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप ठीक है ना व्हाट यू गेट हियर जो ओ अगर मैं इसको ए बी मान लूं ठीक है ना तो ये आपका बीच वाला पॉइंट एम हो गया तो ओ बी हमने निकालने हैं तो ओ बी क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ठीक है ना तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 25 तो 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी कितना आ जाएगा 5 ठीक है ना तो C will be the correct answer to this question define the mean of 40 observations was 160 it was detected on rechecking that the value of 165 was wrongly copied as 125 for computation of mean find the correct mean तो total 40 observations हैं ठीक है ना और mean है 160 तो टोटल सम कितना आएगा फिर सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल सम आएगा 40 into 160 के बराबर ठीक है ओके बट इसमें से इट वाज डिटेक्टेड ऑन रीचेकिंग दैट वन द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉंगली कॉपीड एज 125 <coughs> 125 आपका <coughs> गलत तरीके से कॉपी हो गया था ठीक है ना तो आपने क्या जो कि गलत कॉपी था और जो करेक्ट था 
वो क्या था 165 इसको ऐड कर दीजिए ठीक है ना जिसकी जरूरत है हमें ठीक है ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 40 तो ये आपका मीन आ जाएगा ठीक है ना तो इसको सॉल्व कीजिए आप कितना आ रहा है 16 फोर जाए सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर हंड्रेड और इन दोनों से कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सब टेक कीजिए 125 165 में से 125 घटाइए कितना आ जाएगा 40 तो प्लस 40 हो गया ठीक है ना अपॉन 40 ठीक है अब इनको जोड़ के कितना आ रहा है 6440 डिवाइडेड बाय 40 जीरो से जीरो कैंसल 4 बंजा 4 2 बचा 4 6 जा 24 4 बंजा 4 ठीक है ना तो ई इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वे� 46. If x plus y equal to 12, x y equal to 27, the value of x cube plus y cube we have to find. Okay. So x plus y आपका दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको जोड़के 12 आता है और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 27 आए. तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं आप तो सीधे सीधे बता सकते हैं उसको. 9 और 3. 9 3 जा 27 होता है नहीं होता. 9 3 जा 27. ठीक है ना? और 9 plus 3 आपका आ गया 12. ठीक है? तो नंबर्स आपके हो गए 9 और 3. तो हमने क्या निकालना इनका cube? 9 का cube plus 3 का क्यूब इनका सम निकाल दीजिए आप कितना है 9 का क्यूब 729 हो गया प्लस 3 का क्यूब कितना हो गया 27 तो व्हाट यू आर गेटिंग 70 ऑफ 16 2245 और आपका आ गया 7 756 तो ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ओके क्वेश्चन 47 इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6 होल 1/4 परसेंट पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट ठीक है ना तो हमने टाइम निकालना टाइम के लिए फार्मूला क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट का है एसआई 200 ठीक है ना SI into hundred upon P into R ठीक है तो SI कितना है आपका SI in what time will the sum of money double itself ठीक है ना अगर कोई money आपका P है वो क्या बन जाएगा two P ठीक है ना तो simple interest कितना होगी फिर two P minus P तो simple interest हो जाएगा आपका P के बराबर ठीक है ना क्योंकि कोई money P है और वो आपका double हो गया ठीक है ना तो double हो गया तो आपका two P बना 2p minus p ये आपका simple interest हो गया that means p is the simple interest ठीक है ना into hundred upon p की जगह p रन दीजिए into r rate of interest is six four जा twenty four twenty five upon four ठीक है ना ये आपका r हो गया ठीक है अब इसको solve कीजिए p से p cancel हो गया आपका four को ऊपर भेजिए hundred into four upon twenty five ठीक है तो आपका twenty five four जा Hundred four four जाके इतना गया sixteen तो sixteen years will be the correct answer to this question. D is the correct answer. Forty eight in a triangle ABC is the midpoint of the median AD. Then the area of triangle BED is ठीक है ना एक triangle आपका क्या है ABC ABC triangle हो गया ABC okay और इसका जो median है वो है AD तो AD आपका ये median हो गया ये midpoint बन जाएगा ठीक है ना AD is the median ठीक है ना और E is the midpoint of the median AD तो AD का भी जो midpoint है ये आपका E हो गया इसका midpoint ये दोनों equal हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है ना तो हमने क्या निकालना है area of triangle BED तो ये BED आपका ये वाला area हो गया ठीक है ना अब देखिए सबसे पहली बात property आपको मालूम होनी चाहिए कि कोई भी जो median होता है वो किसी भी triangle को दो equal parts में divide करता है ठीक है ना तो यहाँ पे आपका E midpoint है AD का तो BE median हो गया यहाँ ठीक ह एरिया ऑफ बीडी होगा आपका हाफ किसका हाफ हो जाएगा इस पूरे ए बी डी का ठीक है ना ए ए डी बी ए डी बी का आधा हो जाएगा ये ठीक है ना एरिया ऑफ ए डी बी ठीक है ना अब ए डी बी जो है ए डी बी अगर आप देखें यहाँ पे ट्रायंगल पे ये ए डी बी है पूरा ठीक है ना ये पूरा ए डी बी है ठीक है और ये आपका ए डी यहाँ पे मीडियन है तो ए डी बी जो आपका है ट्राइंगल ये किसका आधा है इसकी एरिया भी आधी होगी किसकी ABC के तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं one upon two area of ADB की जगह पा जाएगा half of किसका area of ABC ठीक है ना तो ABC के आधे के बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा one by four area of ABC ठीक है ना तो आपका ये आंसर हो जाएगा तो D will be the correct answer to this question number forty nine the radius of a balloon increases from seven centimeter to fourteen centimeter as air being pumped into it Find the ratio of the surface areas of the balloons in two cases. ठीक है ना? तो simple सा question है आपने ratio of the surface areas निकालनी ठीक है ना? तो पहले case में तो balloon ऐसा था, दूसरे case में balloon ऐसा हो गया, इसका just double हो गया radius, ठीक है ना? इसका 14 हो गया radius, ठीक है ना? और पहले का radius कितना था? 7 centimeter. तो इसका surface area और second वाले का surface area. तो उनको हमने ratio निकाल, तो surface area of balloon क्या होता है? Sphere की shape का है. तो 4 pi R square मार लेते हैं, ठीक है ना? और दूसरे वाले का हो जाएगा four pi capital R का square, ठीक है? Four pi से four pi cancel हो गया, small R कितना आपका seven seven का square, ठीक है ना? 
अपॉन नीचे आ गया आपका फोर्टीन का स्क्वायर ठीक है ना तो सेवन अपॉन फोर्टीन का होल स्क्वायर ठीक है तो सेवन टू जा फोर्टीन तो वन अपॉन टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर तो वन रेशियो फोर वन इज टू फोर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन टू आइसोलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड एरियाज आर इन द रेशियो ट्वेंटी फाइव इज टू थर्टी सिक्स फाइन द रेशियो ऑफ दाइट्स तो एक ट्राइंगल आपका ये है ठीक है मान लेते हैं दूसरा ट्राइंगल बड़ा होगा ठीक है ना दोनों के वर्टिकल एंगल ये वाला एंगल जो दिख, आपको दिख रहा है दोनों के वर्टिकल एंगल्स इक्वल है आइसोसलेस ट्राइंगल है ठीक है ना और और ये वर्टिकल एंगल्स इक्वल हो गए इनके ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल मानते हैं टी ई एफ ठीक है ना टी ई एफ और इसका मीडियम बना लीजिए आप सॉरी इसकी हाइट ठीक है ना कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए बी सी के तो यहाँ पर आ जाएगा इसको मान लेते हैं डी ठीक है ना सॉरी इसको हम मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे वाले ट्राइंगल में जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ई एफ की उसको मान लेते हैं यहाँ पे एन ठीक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे सिमिलर यू अंडरस्टैंड क्यों एस ई एस रूल के अकॉर्डिंग ए बी ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी का ए बी अपॉन ट्राइंगल डी एफ का डी ए बी अपॉन डी ठीक है ना विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन डी एफ का जो इनका रेशियो बनेगा इसका रेशियो हमेशा इक्वल ही आएगा ठीक है ना क्योंकि ये आपका अगर एक्स है ये भी एक्स होगा और ये अगर वाई है ठीक है ना ये भी वाई होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई जो आएगा और एक्स अपॉन वाई जो यहाँ आएगा वो दोनों इक्वल होंगे और इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है एंगल ए टी बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई टी एफ ये एंगल तो सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए तो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम नीचे थ्योरम होता है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ ठीक है ना डी ई एफ विल बी इक्वल टू जो आपका इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया ई एफ तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर के बराबर होगा ठीक है ना ये क्लास टेन में एक छोर है आपका ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है ना ये इसी से आपका सॉल्व हो जाता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ठीक है ना एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो गया फिर हाफ इंटू बेस बेस क्या इसका बी सी अगर हम लें तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड क्या हो गया ए एम ठीक है ना अपॉन हाफ इंटू डी एफ ट्राइंगल डी आइए ई एफ अगर बेस मान लें तो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम क्या हो जाएगा आपका डी एन ठीक है ना इक्वल टू आपका हो गया कितना बी सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर ठीक है ना तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर आपका किसके बराबर है बी सी अपॉन ई एफ का जो होल स्क्वायर है ठीक है ना वो होगा इसमें जो गिवन है आपका ठीक है ना रेशियो ऑफ द एरिया तो ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स के बराबर है ठीक है ना तो बी सी अपॉन ई एफ कितना आ जाएगा यहाँ से बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट करने पे फाइव अपॉन सिक्स ठीक है ना तो बी सी अपॉन ई एफ आपका फाइव अपॉन सिक्स हो गया ठीक है ना तो फाइव अपॉन सिक्स यहाँ पे लिख देते ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स और यहाँ बी सी अपॉन ई एफ की जगह पे क्या लिख देंगे आप आ, कितना फाइव अपॉन सिक्स इन टू ए एम अपॉन डी एन ठीक है इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ठीक है ना सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स और फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव तो ए एम अपॉन डी एन कितना आ गया आपका फाइव रेशियो सिक्स ठीक है ना फाइव इज टू सिक्स तो बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन